Good morning, all of you. Welcome to this channel, Satish Keys. I am B. Satish Kumar, lecturer in chemistry, government degree college, Kekali. So, I am going to ask you to 2020, 18, 19, 17 questions. 16 papers are completed. I am going to ask you 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 to ask Following is not green chemistry principle. If you have a green science, you can see that green chemistry Paul Anastas is the father of green chemistry. So, he proposed to follow principles. So, we will choose the art and economy. This is a principle. So, waste prevention is also one of the uh, principles of green chemistry. Sixth is energy efficient reaction. Art and economy reaction. Allage, waste and prevention is green chemistry principles. Degradable products, which we have to produce green chemistry. So it is the wrong option. So, so degradable products are So option D is the correct. So next bit, 82 bit. Migration of colloidal particles under the influence of an electric field is known as. So 82 bit, migration of colloidal particles under the influence of an electric Field is known as an adult. Vijut Chatra Prabhu on the colloidal canal Stanantra Gamanan and Yamanta Vantandi Electro Forces and on the day Electro and a mono mono current mono pass chase the electric field mono is the generate chase the so monkey suppression chase and collides me. So this is the colloid particles mono migrate chase and president chutandi. So Kadalakman put in chutandi. So option name of the option C is the correct. So, collide lo, mano bread, breadig arc method doora thayar chasta. Peptidization process lo kada mano thayar chasta mandi. Ega collide nala separate chasta mande electrodialysis process, electrodialysis. Alage ultra, ultra filtration process doora kada mano separate ke mano sudhi chasta. Ega collide lo ka properties mano chuste, kinetic properties chuste, Brownian motion unte nami, zigzag motion anta, Brownian motion. Ega light properties chuse kunte collide so. Light property choose kunte tendal effect in chupis tendi tendal effect tendal effect in chupis tendi so scattering chasta light ni so tendal effect ni alage mano electric properties choose kunte electro porosis alage electro osmosis and electro porosis electro osmosis process no pal contendi so into influence of electric field kote electro porosis out nani so option C is the correct tendi a put in the friendly chap jobs nice with term is represent as Point list addition of motion graphs. I mean, can we X by m is equal to k power k into p power one by n. And if you mean another change, x intent x and a the mass of the x is the mass of the adsorbate and adsorbate and adsorbate. Along a m and a the man ki mass of the adsorbate and adsorbate. P and a the material and the pressure. It is applicable to certain treasures and this point which equation. So, this is the same thing. This is the long mirror equation. Long mirror equation. Long mirror equation is the monolayer objection. So, this is the choice x by m is equal to a p by 1 plus b p. Here, a b r is the same thing. So, this 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 is the same thing. So, next bit is the same thing. 84 bits of the 84 bit standard reduction potential of f 2 plus by f e and f e 3 plus by f u 2 plus or 0 0.4 minus 0 0.44 volts and 0 plus 0 0.77 volts respectively if if iron f u 2 plus f e 3 plus are kept together they are not good so man as well direct answer in chapter and f e 3 plus decreases and F3 plus in the world decrease I put in the FE3 plus ion will be reduced to F2 plus ions more readily, more readily than, more readily than F2 plus ion. F3 plus Suluga reduce I put in F2 plus. Kani F2 plus to F2 out on the matramo, it is somewhat difficult and the easy to reduce cause and so not. That much easy to reduce. So, option name is F3 plus C. 
డిక్రీజెస్ అండి సో నెక్స్ట్ చూద్దాం అండి ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద కండక్టెన్స్ జీరో పాయింట్ వన్ మోల్ యాక్వస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఎన్ఏసిఎల్ స్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అని అడిగారు సో ఇక్కడ మనం ఆప్షన్ చూసుకుంటే మనకి ఆప్షన్ చూసుకుంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే సాధారణంగా మనం చెప్పుకుంటాం అండి సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ గ్లూకోజ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అండి గ్లూకోజ్ యూరియా ఇవన్నీ వస్తాయి తర్వాత ఎస్టిక్ యాసిడ్ సో సమ్ వాట్ వీక్ యాసిడిక్ యాసిడ్ ఇది సో తర్వాత ఈజీగా అయాన్స్ పాయింట్ ఎన్ఏసిఎల్ అంతకంటే మనకి ఎన్ఏఓహెచ్ సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఎన్ఏసిఎల్ కి ఎన్ఏఓహెచ్ కి సో ఇక్కడ ఎన్ఏఓహెచ్ అండి మనకి స్ట్రాంగ్ కండక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండి ఎన్ఏహెచ్ కేసు లో సో ఆప్షన్ ఎన్ఏహెచ్ అనే సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ ది ప్యూర్ జర్మేనియం వితౌట్ డోపింగ్ ఈజ్ డోపింగ్ చేయని సొద్ద జర్మేనియం ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే సొద్ద జర్మేనియం మనకి ఇంటర్సినిక్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటామండి జర్మేనియము అలాగే సిలికాన్ ని మనం ఇంటర్సినిక్ అర్ధవాహకాలు అంటాం దీన్నే మనం సహజ అర్ధవాహకాలు కింద మనం చెప్పొచ్చు ఇక అసహజ అనొచ్చు అండి ఎక్స్ట్రనిక్ అంటాం అండి ఎక్స్ట్రనిక్ సెమీ కండక్టర్స్ దానిలో పీ టైప్ ఉంటాయి అలాగే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రనిక్ అంటాం అంటే సమ్ మెటల్ గానీ ఏదిగా మనం డోప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ డోపింగ్ వల్ల ఎక్స్ట్రనిక్ ఫామ్ అవుతాయి పీ టైప్ ఎన్ టైప్ సపోజ్ కి సిలికాన్ జర్మేనియం కి సిలికాన్ జర్మేనియం థర్డ్ గ్రూప్ మనం కలిపితే థర్డ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ బోరాన్ గానీ అల్యూమినియం గానీ కాలియం గానీ కలిపితే మనకి ఏ టైప్ వస్తుంది పీ టైప్ వస్తుంది అండి పోల్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతాయి అలా కాకుండా సిలికాన్ జర్మేనియం కి మనం ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ పాస్పరస్ గానీ ఆర్సినిక్ గానీ మనం కలిపితే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ ఉంటాయి సో అది మనకి ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ ఎక్సెస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది సో మనకి దీన్ని ఎన్ టైప్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ అనుకోండి సో కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన పని లేదు ఇన్సులేటర్ ఇవే కావాలి అయితే వా సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి ద క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టిప్ స్లిట్టింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎంఎన్ టూ ప్లస్ అండ్ సివో త్రీ ప్లస్ ఇన్ ఆక్టాహడ్రల్ ఫీల్డ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఈజీ అన్నాడు మాంగ్నీస్ టూ ప్లస్ సివో త్రీ ప్లస్ ఆక్టాహడ్రల్ సంశిష్టాలు స్పటిక క్షేత్ర శక్తులు ఓరిసిగా అడిగాడు సో అక్కడ మనకి వీక్ ఫీల్డ్ అన్నారు కదండి సో మాంగ్నీస్ ఎంఎన్ టూ ప్లస్ కి వీక్ ఫీల్డ్ అండి వీక్ ఫీల్డ్ డబ్ల్యూ ఆఫ్ రాస్తాం వీక్ ఫీల్డ్ కి మనం దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ టీ టూ జీ త్రీ ఈజీ టూ వస్తుంది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఎంఎన్ టూ ప్లస్ లో ఎంఎన్ టూ ప్లస్ లో ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి టీ టూ జీ త్రీ వస్తుంది మనకి అకార్డింగ్ టు సిఎఫ్ఎస్సి ప్రకారం ఏం వస్తుంది అండి సిఎఫ్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయండి ఈ టూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీ అంటే టూ ఇంటూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ డెల్టా నాట్ వేస్తుంది సో మనం ఇక్కడ ఇది చేస్తే క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చేస్తుంది అంటే జీరో వస్తుంది సో ఎంఎన్ టూ ప్లస్ వీక్ ఫీల్డ్ కేసులో జీరో వచ్చింది సో జీరో ఇక్కడ ఉంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉంది సో నెక్స్ట్ది ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారండి ఏమి ఇచ్చారండి సివో త్రీ ప్లస్ అయాన్స్ ఇచ్చారండి సివో త్రీ ప్లస్ అయాన్ సివో త్రీ ప్లస్ అంటే డి సిక్స్ సిస్టమ్ అది కూడా వీక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది అది టీ టూ జీ ఫోర్ ఈజీ టూ కదా అప్పుడు ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది అప్పుడు ఎంత వస్తుందండి ఇది వన్ పాయింట్ వన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ డెల్టా నాట్ అంటే ఫోర్ డీక్యూ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు దీన్ని సో మనకు ఆప్షన్ డెల్టాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి డెల్టా నాట్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ డెల్టా సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఇక్కడ మైనస్ అయితే స్టెబిలిటీ గుర్తి గుర్తండి సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి ద గ్రౌండ్ స్టేట్ నార్మలైజ్డ్ వే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఇన్ వన్ డైమెన్షనల్ బాక్స్ ఈజ్ సో ఈ సూత్రం మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి అండి సై నాట్ సై అని ఈజ్ ఇక్వల్ టు టూ రూట్ టూ రూట్ ఓవర్ టూ బై ఎల్ రూట్ ఓవర్ టూ బై ఎల్ సై నైన్ బై సో అవుతుందండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఆప్షన్ రూట్ ఓవర్స్ ఎన్ పై బై ఎల్ ఎక్స్ వస్తుందండి సో ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో రిమైనింగ్ అలా రాంగ్ అండి లేకపోతే నెక్స్ట్ ది డైఫెనాల్ ఏమైన యూజ్ డాస్ ఏ ఇండికేటర్ డైఫెనాల్ ఏమ
ఇక ఐడియోమెట్రిక్ దాంట్లో మనం స్టార్స్ ని మనం సాధారణంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అవక్షేపం దాంట్లో మనం కొన్ని అవక్షేపం టైట్రేషన్స్ లో మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే అవక్షేపం ఇండికేటర్స్ ఉపయోగిస్తామండి సపోజ్ కి అవక్షేపణ టైట్రేషన్స్ మనం ఓల్డ్ వార్డ్ ఓల్డ్ వార్డ్స్ ప్రాసెస్ లో మనం ఇండికేటర్ గా ఫెర్రీ కాలం మనం ఉపయోగిస్తాం ఫెర్రీ కాలం అలాగే మోర్ సాల్ట్ దాంట్లో మనం సిల్వర్ ఏజీ అనవర్ త్రీ వర్సెస్ అన్నీ సిఎల్ చేసినప్పుడు ఇండికేటర్ మనం ఏం వాడతాం అంటే పొటాషియం క్రోమేట్ వాడతాం సో ఈ ఆలమ్స్ ఈ క్రోమేట్స్ అన్ని కూడా ప్రెసిపిటేషన్ ఇండికేటర్స్ లో వాడతాం సంశ్లిష్టాల్లో మనం ఈబిటి సాధారణంగా వాడతాం అలాగే మేరాక్సైడ్ మేరాక్సైడ్ పీహెచ్ ఆధారంగా జరుగుతుంది కాంప్లెక్స్ 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 మెట్రిక్ టైట్రేషన్ ఈబిటి వాడుతాం మెట్రిక్ ఇండికేటర్ సో ఈ విధంగా మనం చెప్తామండి ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి నీటికి కలిపినప్పుడు హైడ్రోజన్ విలువ నుంచి సమ్మేళనం అనేది విచ్ ఆర్ ద కాంపౌండ్ ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వ్యాన్ యాడెడ్ టు ద వాటర్ అనేది కదండి సో ఏది ఫామ్ చేసిందంటే సులువుగా లిథియం హైడ్రైడ్ మనకి సులువుగా హైలీ రియాక్టివ్ నేచర్ ఉంటుంది సో సులువుగా హెచ్ టూ తో మనకి హెచ్ఐ ప్లస్ అలాగే ఎల్ఐ ఓహెచ్ సో ఏమొచ్చేస్తుంది ఎల్ఐ ఓహెచ్ వచ్చేస్తుంది ఎల్ఐ ఓహెచ్ వచ్చేస్తుంది సో హెచ్ టూ గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది హెచ్ టూ గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది సో ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఎల్ఐ హెచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండి ఎల్ఐ హెచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఇక క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ మనకు అందరికి తెలిసిందండి ఎంజి టూ ప్లస్ ఉంటుంది ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ ఐరన్ కూడా ఎఫ్ టూ ప్లస్ హెమోగ్లోబిన్ మయోగ్లోబిన్ లోను అలాగే కోబాల్ట్ త్రీ ప్లస్ బీటాల్ సైన్ కోబాలమైన్ లో సో నెక్స్ట్ చూద్దామండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్ కంటైనింగ్ విటమిన్ కంటైనింగ్ విటమిన్స్ అని అడిగాడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మెటల్ ఐఆన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విటమిన్స్ అని అడిగాడండి సో ఏది ఇచ్చారండి మనం విటమిన్ ఏలో మనకి ఎటువంటి మెటల్ ఉండదండి సో విటమిన్ ఈలో కూడా ఉండదండి విటమిన్ కేలో కూడా ఉండదు విటమిన్ బీటాల్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడే చెప్పుకోండి సైన్ కోబాలమే కోబాల్ త్రీ ప్లస్ స్టేట్ లో ఉంటుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ది నైన్టీ త్రీ బిట్ చూద్దామండి ఇంట్రోపి గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఫర్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఏ చర్యకు డెల్టా ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటుంది అని చూస్తే జనరల్ గా డెల్టా ఎస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది జెల్టా ఎస్ గ్యాస్ ఎక్కువ రాండమ్నెస్ ఎక్కువ కాబట్టి తర్వాత లిక్విడ్ లాస్ట్ కి సాలిడ్ అండి సాలిడ్ సో మనకి ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది అని చూస్తే మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ చూస్తే సాలిడ్ మనకు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఇందులో చూసుకుంటే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి నెంబర్ ఆఫ్ ఐన్స్ పెరిగాయి సో వన్ టూ వన్ టూ సో ఇంక్రీజెస్ మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే డిక్రీజెస్ డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది సో డెల్టా ఎస్ తగ్గిపోతుంది ముందుకు వెళ్తాను కూడా ఇక్కడ కూడా మోల్స్ టూ టు వన్ అయ్యింది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫోర్ టూ టూ అయ్యింది తగ్గింది ఇక్కడ చూసుకుంటే వాయు వన్ టూ వన్ ఇది వన్ టూ వన్ అండి జీరో ఈక్వల్ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇక్కడ సో దీని కేసుకు వచ్చేటప్పటికి వన్ టూ త్రీ పెరిగింది సో అయాన్ సైన్ పెరిగాయి కాబట్టి సో ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే క్రింది వాళ్ళ స్థితి ప్రమేయం కానిది ఏదన్నది ఇవన్నీ కూడా మనకి స్టేట్ ఫంక్షన్స్ అండి సో ఏది కాదండి వర్క్ అండ్ మనం ఏదవుతుందండి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే వేరియబుల్ విచ్ డిటర్మైన్ బై ద ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఓన్లీ అండ్ ఇట్ నాట్ బై ద పాత్ పాత్ ఫాలోడ్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్ అంటాం మనం స్టేట్ ఫంక్షన్స్ కి మాస్ ప్రెజర్ వాల్యూమ్ టెంపరేచర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అలాగే ఇంట్రోపీ ఇంట్రోపీ ఫ్రీ ఎనర్జీ అని చెప్తాం అలాగే యాంతాల్పి హెచ్ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ ఫంక్షన్ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తాయి పాత్ ఫంక్షన్ కి వచ్చేసరికి వర్క్ ఒకటి వస్తుందండి వర్క్ అలాగే హీట్ అండి హీట్ కూడా మనకి ఏ ఫంక్షన్ అండి ఇట్ ఈస్ ఏ పాత్ ఫంక్షన్ పాత్ ఫంక్షన్స్ ఇకపోతే నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సో ద మెజర్డ్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మోల్ కేసీఎల్ సొల్యూషన్ అట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టూ పాయింట్ వన్ మిల్లీ మోస్ స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ జీరో ఎయిట్ పాయింట్ న్యూ మోస్ మైక్రో మోస్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ ద సెల్ కాన్స్టెంట్ అడిగాడండి మనకి స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ సూత్రం ఉందండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఎల్ బై ఏ అండి ఎల్ బై ఏని మనం సెల్ కాన్స్టెంట్ అంటామండి సి అంటే కండక్టెన్స్
సో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి వన్ బై టూ వస్తుంది అండ్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అండి సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి సుద్ద కంపన రామన స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఏం పిన్ ద సెలక్షన్ రూల్స్ ఫర్ ప్యూర్ వైబ్రేషన్ రొటేషన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఆర్ అని అడిగారు సో వైబ్రేషన్ రొటేషన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ సెలక్షన్ రూల్స్ మనం చూస్తానండి రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అండి అదే సెలక్షన్ రూల్ ఫర్ ప్యూర్ రొటేషనల్ రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అయితే డెల్టా జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అవుతుందండి అదే డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ కి రొటేషన్ స్పెక్ట్రా రిజిడ్ ఆ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ కి అయితే డెల్టా జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ అవుతుందండి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయండి సో మనం ఇక్కడ రొటేషనల్ వైబ్రేషన్ కడిగినప్పుడు డెల్టా వీజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ అవుతుందండి రొటేషన్ అయినప్పుడు జీరో కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ అవుతుందండి రొటేషన్ వైబ్రేషన్ స్పెక్ట్ర సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఇకపోతే నెక్స్ట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ స్టేట్ ఆఫ్ అన్ అన్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్ అని అడిగాడండి సో మనకి అన్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ యొక్క సూత్రం ఉంటుందండి ఏం చూడండి సూత్రము న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ ఆఫ్ వి ఈ నాట్ మైనస్ వి ప్లస్ ఆఫ్ హోల్ స్క్వేర్ వి ఏ వాన్ ఎక్స్ ఏ వన్ సో ఈ సూత్రం ప్రకారం మనం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పెడితే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పెడితే సో మనకి ఏమి వచ్చేస్తుందండి ఆప్షన్ త్రీ బై టూ వి ఏ బై త్రీ బై టూ ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఈ సూత్రం మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇట్స్ ద ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఏ డ్యాస్ ఫ్యాక్టర్ అని ట్రాన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇది రియాక్షన్ సంబంధించిన రియాక్టివిటీకి సంబంధించిన కాబట్టి సో ఇట్ ఈజ్ ఏ కైనటిక్ ప్రాపర్టీ అండి గతిక అంశము సో కైనటిక్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది సో ఉష్ణగతిక కాదు ఎలక్ట్రో కెమికల్ కాదు ఫోటో కెమికల్ కాదు సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం ఇక జాబ్స్ కంటిన్యూషన్ వేరియేషన్ మెదడ్ ఈజ్ జనరల్ యూజ్ టు డెటర్ మెదడ్ డ్యాస్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ సో కట్ల ఒక మెటల్ కాంప్లెక్స్ యొక్క కాంపోజిషన్ వీ కెన్ ఈజీలీ డెటర్ మై బై ద జాబ్స్ మెదడ్ అండి సో ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ కెన్ బి ఈజీలీ డెటర్ బై ద జాబ్స్ మెదడ్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ లాంగ్ ఇక హండ్రెడ్ బిట్ చూద్దాం ద క్వాంటమీడ్ ఆఫ్ ఏ ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ కెన్ బి మెజర్డ్ యూజింగ్ కాంతి రసాయన శాస్త్రం యొక్క క్వాంటమ్ దక్షిణ ఎలా కొలవచ్చు అని అడిచాడండి సో క్వాంటమ్ దక్షిణ అంటే మనకు పై వాల్యూ అండి సో మీకు అందరికి తెలిసి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రియాక్టింగ్ ఇన్ గివెన్ టైం బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ అండి దాన్ని మనం క్వాంటమ్ ఈల్డ్ అంటాం సో రియాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్స్ ను వీ హ్యాన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఈల్డ్ కాన్సెప్ట్ సో ద క్వాంటమ్ ఈల్డ్ కెన్ బి ఈజీలీ మెజర్డ్ బై ద యాక్టినోమీటర్ అంటామండి వికిరణ శక్తి తీక్షత మాపకం అంటామండి తెలుగులో సో ఆప్షన్ ఇదండి సో మరి థ్యాంక్ యూ డే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ యూ నైస్ డే సియూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్